খাদ্যনালী ও গলায় তীব্র ব্যথা এবং জ্বালা পোড়ার কারণে যারা খেতে পারেন না তাদের সমস্যা নির্ণয় করতে নতুন একটি কৌশল উদ্ভাবন করে তার কার্যকারিতা যাচাই করে দেখছেন সাউদেমটনের চিকিৎসকেরা গলা ফুলে যাওয়ার কারণ নির্ধারণ করতে গতানুগতিক অ্যানেস্থেটিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গলার ভেতরে ক্যামেরা প্রবেশ করানোর পরিবর্তে রোগীদের কেবলমাত্র একটি সুতো পানির সাথে গিলতে হয় লিসা নামের এই মায়ের দৈনন্দিন কাজ হল ফুড অ্যালার্জি নিয়ে সতর্ক থাকা লিসার ছেলে ইলাই যখন মাত্র ছয় মাস বয়সের তখন থেকেই তিনি খাবারের প্যাকেটে লেখা তথ্যগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন এবং ছেলের জন্য খাবার তৈরি করেন কারণ ডিম এবং দুগ্ধ জাতীয় খাবারে তীব্র অ্যালার্জি আছে ইলাইয়ের কিন্তু লকডাউনে ইলাইয়ের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন মা লিসা গলা ব্যথার কারণে নানা ধরনের খাবার ছোট ছোট করে ভেঙে খেতে শুরু করে ইলাই হাসপাতালের অ্যালার্জি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ দলের সাথে সাক্ষাৎ করে ইলাই জানতে পারে সে ইসাইনোফিলিক ইসোফেজাইটিস সংক্ষেপে ইও ই রোগে আক্রান্ত এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের খাদ্যনালী অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায় প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত হয় When healing happens and repeatedly happens, it can scar. Scars contract. Esophagus is a hollow tube. If there is scarring in there and it contracts, so that goes narrow. Now, of course, if that stays narrow, that can cause symptoms, food can get stuck uh, and cause more problems. Right. এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় সাউদেমটন ইউনিভার্সিটি হসপিটালের চিকিৎসক এবং স্ট্রিং টেস্ট নামে পরিচিত নতুন আবিষ্কৃত এই টেস্টিং পদ্ধতিকে and they look at the fluid from the esophagus that's absorbed onto the string and we measure proteins and it means that the patient with this disease doesn't need as many endoscopies and biopsies এই মুহূর্তে কেবল সাউদেমটন ইউনিভার্সিটি হসপিটালে স্ট্রিং টেস্ট করা হচ্ছে তবে অন্য হাসপাতালগুলো এখন এন্ডোস্কোপি বাদ দিয়ে কম কষ্টদায়ক এই টেস্টিং পদ্ধতি গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে এতে প্রতিটি টেস্টে এনএইচএস এর খরচও কয়েকশো পাউন্ড বেঁচে যাচ্ছে that's absolutely fantastic so continue eating the wheat and we will touch base in say 6 weeks yeah 